തുടങ്ങനാട് സെൻറ്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ലയൊരു അധ്യയന വർഷം ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒന്നാം പാഠം അറിയുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനും ഈ പാഠത്തിൽ നാം പ്രധാനമായും കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിപ്പിക്കാം പ്രകൃതിയിൽ ജീവികളാകെ ചലനാത്മകമാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം പ്രതികരണങ്ങൾ ബോധപൂർവമോ അല്ലാത്തതോ ആകാം ബോധപൂർവമല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാതെ തീയിൽ തൊട്ടാൽ കൈ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് പ്രയാസങ്ങളോ ഭയമോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുകയും വേർക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ വൈകല്യങ്ങളുമാകാറുണ്ട് മനുഷ്യനിലേതു പോലെ തന്നെ വികസിതമല്ല എങ്കിലും മറ്റു ജീവികൾക്കും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്കിന്ന് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഘടന നൽകുകയും അടിസ്ഥാന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇവ നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോണിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗമാണ് കോശ ശരീരം കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറിയ തന്തുക്കളാണ് ഡെൻട്രോണുകൾ ഇവയുടെ ശാഖകളെ ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡെൻട്രൈറ്റിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ ഡെൻട്രൂണിലൂടെ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നീളം കൂടിയ തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളെ ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ ആക്സോണിലൂടെ ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തുന്നു ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അഗ്രഭാഗമാണ് സിലാപ്റ്റിക് നോബ് ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്നുമാണ് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരിനം കോശങ്ങളാണ് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്താണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വലയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ എന്ന കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിന് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് ഉള്ളത് ആക്സോണിന് പോഷകഘടകങ്ങൾ നൽകുക ഓക്സിജൻ നൽകുക ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക ബാഹ്യശതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്കിനി നാഡീകോശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശം ഒരു നാഡീകോശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഡെൻട്രൈറ്റ് ഡെൻട്രോൺ കോശശരീരം ആക്സോൺ 
axonite, schwannkosium, myelin sheath, synaptic knob, and the other. Cosy seridatinde, dharmam and dharanam kunoka. Dendrite and linum avegangale, swigirikino, abidan in the axon lake, katatibidano. Dendrite in the dharmam and dharanam kubersirika. Dentron in the shagahal, Sande singal, swigirikina, fagam. Axon Cosis aridatil linum Nilam kudia tantukaliana, axon in the parayanada Cosis aridatil linum Ave gangale, Purate kivahikino Schwan cosingal Axon in a valium see the carna puddano Synaptic knob. Axon eight in day, a grafaga manida. Nadi a pressure gum, synaptic knob in the manner. 